సిపిఐ తొంభై మూడవ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ సంబరాలు హైదరాబాద్ మగ్దుం భవన్లో జరిగాయి మగ్దుం భవన్లో సిపిఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి జెండా ఎగ్రవేసి ప్రారంభించారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు సిపిఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు అన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని సార్ సార్ చెప్పండి ఈ తొంభై మూడేళ్లలో మీరు పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన పరిణామాలు కానీ ఇప్పటికి కానీ ఏ విధంగా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు ఈ దేశంలో పౌర హక్కుల కొరకు కార్మికుల యొక్క హక్కుల కోసం వారి జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదల కోసం వర్గదోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు పోరాటాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం సహజంగానే మేము ఆనాడు లేవనెత్తినటువంటి నినాదాలు ఈనాడు అనేక రాజకీయ పార్టీలు తీసుకున్నాయి దున్నేవాడికే భూమిని కానీ భూ సంస్కరణలు కానీ ఎనిమిది గంటల పనిదినం కానీ వీటన్నింటినీ సాధించడంలో కొంతమేరకైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీ చేసినటువంటి పోరాటాలు ప్రచారాలు ప్రజలలో ఈ అంశాల మీద వచ్చినటువంటి సానుకూలమైనటువంటి మద్దతు ప్రాచుర్యం వీటి ఫలితంగా కొన్ని ఫలితాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కేసీఆర్ మేము థర్డ్ ఫ్రంట్ అసలు చీప్ కూడా ఉన్న కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ అసలు దేశానికి చేసింది ఏం లేదు అందుకోసమే మేము థర్డ్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పేసి కేసీఆర్ అంటున్నారు దీని మీద మీరేమంటారు సార్ దేశం మొత్తం మీద ఆయన ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కొరకు తిరిగి మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నట్టు రాష్ట్రానికి కావాల్సిన సమస్యల గురించి మాట్లాడడానికి పోతున్నానని చెబుతున్నాడు ఇదే సమయంలోనే పోవాలా ముందు అక్కడ మాట్లాడి తర్వాత మిగిలిన చోట్లకు పోరాదా ఏ ఎవరెవరు మెత్తగా ఉన్నారు ఏ రాష్ట్రాలలో దీన్ని చీల్చడానికి అవకాశం ఉందో ఇవి నరేంద్ర మోడీకి చెప్పడానికే ఆయన తరఫున ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ వెళ్తున్నాడు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరిగింది తెలంగాణ ప్రాంతంలో అట్లాంటి తెలంగాణ ప్రాంతంలో కమ్యూనిస్టులు కనీసం అసెంబ్లీలో కూడా లేరు దీని పరిస్థితులు నేను ఎట్లా చూస్తున్నాను సహజంగానే ఒక బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితే ఇది తెలంగాణలో వామపక్షాలు లేనటువంటి శాసనసభ ఇదే మొదటిసారి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడటానికి కారణం కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో వచ్చినటువంటి చీలిక అలాగే రెండు కమ్యూనిస్టు పార్టీలు దేశమంతా కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉభయ కమ్యూనిస్టు పార్టీలు కలిసి పనిచేయడానికి వీలు లేకుండా సిపిఐఎం తీసుకున్నటువంటి వైఖరి దురదృష్టవశాత్తు ఆ వైఖరి పైన సరైన కాలంలో వారి పేట పార్టీ కేంద్రం జోక్యం చేసుకోలేదని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం రానున్న ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో మీ వైఖరి ఎలా ఉండబోతుంది అంటే కాంగ్రెస్తో పొత్తు ఉంటుందా ఉండదు దాని గురించి మేము తర్వాత నిర్ణయం చేసుకుంటాం పోరాటం అయితే తప్పనిసరిగా చేస్తాం అవకాశం ఉంటే ఒక విశాలమైన వేదిక ఉండాలని లేకపోతే సహజంగానే స్వతంత్రంగానే పోటీ చేస్తాం ఏదేమైనా కూడా భవిష్యత్తు ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో ఒక విశాల వేదిక కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం విశాల వేదిక కాకపోతే ఖచ్చితంగా పొత్తుల్లోకే వెళ్తామని చెప్పేసి సిపిఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి అంటున్నారు కెమెరామెన్ అశోక్తో ప్రేమ్ కుమార్ వి సిక్స్ హైదరాబాద్